హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు నేను సగ్గు బియ్యంతో బడియాలు ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి రెసిపీ చూడబోయే ముందుగా మీరు ఒకవేళ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ వంట పెట్టినా దాని నోటిఫికేషన్ వెంటనే మీ మొబైల్కి వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు రెసిపీ చూసేద్దాము ముందుగా నేను ఇక్కడ పావు కిలో సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నానండి అంటే ఈ గ్లాస్తో ఒక గ్లాసు పావు కిలో సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ నైలోన్ వెరైటీ సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నానండి ఇవి కాస్త పెద్ద సైజులో రాళ్ళలా ఉంటాయి ఈ విధంగా అందుకని వీటిని మినిమమ్ శుభ్రంగా కడిగి ఒక రాత్రి అంతా నానబెట్టాలండి కనీసం ఎందుకంటే ఇవి మామూలు సగ్గు బియ్యం కంటే కూడా కాస్త ఎక్కువ గట్టిగానే ఉంటాయి అందుకని ఖచ్చితంగా వీటిని ఒక రాత్రి అంతా నానబెట్టాలి ఒకవేళ మీరు మామూలు సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నట్టయితే వాటిని ఒక అరగంట నానబెట్టినా సరిపోతుంది సో దీని విధంగా రాత్రి అంతా నానబెట్టాం కదండి ఇప్పుడు కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాము పావు కిలో సగ్గు బియ్యానికి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఐదు పచ్చిమిరపకాయలు రుచికి సరిపడా ఉప్పు అంటే దాదాపుగా ఒక టీ పావు స్పూన్ సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ముందుగా ఈ జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కలిపి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ చూద్దామండి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో ఈ గ్లాస్తో మనం ఒక గ్లాస్ సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఐదు గ్లాసుల నీళ్లు పోయాలండి గిన్నెలో ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ ఆన్ చేసి నీళ్లను బాగా మరగనివ్వాలి ఇప్పుడు ఈ నీళ్లలో మనం ముందుగా తీసుకున్న ఉప్పు వేస్తున్నానండి అలాగే దంచి పెట్టుకున్న జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ కూడా వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను ఈ నీళ్లను బాగా మరగనివ్వాలండి ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయల బదులు మనము మిరియాల వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యాన్ని వేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి సగ్గు బియ్యము వైట్ కలర్లో ఉన్న సగ్గు బియ్యం పూర్తిగా ట్రాన్స్పరెంట్గా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ అడుగంటకుండా చూసుకోవాలి ఈ సగ్గు బియ్యం పూర్తి ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యి నీళ్లు చిక్కగా జావలావుగా అవ్వాలి అలా అని మరీ తిక్కగా కూడా అవ్వకూడదు సో దీన్ని మధ్య మధ్యలో మిక్స్ చేసుకుంటూ ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాము చూస్తున్నారు కదండి ఇది ఈ విధంగా ట్రాన్స్పరెంట్గా అయ్యింది సగ్గు బియ్యం మొత్తము అలాగే ఇది కాస్త చిక్కబడి చావలా కూడా అయ్యింది కదా ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఒకవేళ మీరు సగ్గు బియ్యం వడియాలు ఫుడ్ కలర్ వేయాలనుకుంటున్నట్టయితే ఈ స్టేజ్లో వేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన ఫుడ్ కలర్ జస్ట్ ఒక చిట్కేడు వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే మీకు కావాల్సిన కలర్ వచ్చేస్తుంది లేదా కలర్ ఏమీ వద్దనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు చల్లారనిద్దాము మరి ఎక్కువ కూడా చల్లారకూడదండి ఐదు నిమిషాలు ఎందుకు చల్లారని ఇస్తున్నాం అంటే నేను ఈ వడియాలు కవర్ మీద పెడుతున్నానండి వేడి వేడి ఈ సగ్గు బియ్యం జావ మనము కవర్ మీద వేసినట్టయితే కవర్ ముడతకు వచ్చేస్తుంది అందుకని జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చల్లారినట్టయితే కవర్ మీద తేలిగ్గా పెట్టుకోవచ్చు మనము మరీ ఎక్కువ చల్లారనివ్వకూడదండి ఇది ముద్దకు వచ్చేస్తుంది వడియాలు పెట్టుకోవడం రాదు అందుకని మరీ ఎక్కువ కూడా చల్లారనివ్వకూడదు సో ఇప్పుడు ఈ కవర్ మీద మేడ పైన కానీ లేదా బాల్కనీలో ఇక్కడ ఎండ ఎక్కువగా వస్తుంది అనుకుంటాము అక్కడ ఈ కవర్ పరిచి ఇలా ఒక గరిటెతో సగ్గు బియ్యం మిశ్రమం కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వడియాల్లా పెట్టుకోవాలి ఒక్కో దానికి మధ్యలో కొద్దిగా గ్యాప్ ఇవ్వాలండి మనము స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం వడియాలన్నీ పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ మీకు వడియాల మిశ్రమము చాలా థిక్ అయింది వడియాలు పెట్టే లోపే మిశ్రమం గట్టి పడింది అనిపించినట్టయితే కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు కలుపుకోవచ్చు కలుపుకుంటే ఇది మళ్ళీ లూజ్ అయ్యి మనకు వడియాలు పెట్టుకోవడానికి వీలుగా వస్తుంది సో ఇదే విధంగా నేను ఈ మిశ్రమంతో మొత్తం వడియాలు పెట్టానండి ఈ సైజువి ఒక ఫార్టీ వడియాలు దాకా అయ్యాయి చిన్నగా పెట్టుకుంటే కాస్త ఎక్కువ అవుతాయి సో వీటిని రెండు రోజుల పాటు ఇంటలో పూర్తిగా ఆరనివ్వాలండి ఒక రోజంతా ఈ వైపు ఆరిన తర్వాత మరుసటి రోజు ఈ వడియాల్ని కవర్ మీద నుంచి తీసుకుని వెనక వైపు తిప్పుకుని ఆ వైపు కూడా పూర్తిగా ఒక రోజంతా ఆరనివ్వాలి అలా రెండు రోజుల పాటు వడియాలు తడేమీ లేకుండా పూర్తిగా డ్రై అయిపోవాలి సో ఈ విధంగా చూస్తున్నారు కదండి ఒక రెండు రోజులు బాగా ఎండ పెడితే ఈ విధంగా పూర్తిగా డ్రై అయ్యాయి ఇప్పుడు వీటిని మనం ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుని కావాల్సినప్పుడు మనము ఫ్రై చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని వడియాలు ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను స్టవ్ మీద ఒక జిన్ చిన్న కింద పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసానండి ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత ఒక వడియం తీసుకుని రెండు వైపులా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఫ్రై చేసుకుంటే
తప్పకుండా ట్రై చేయండి సమ్మర్లో వడియాలు పచ్చళ్ళు ఇప్పుడివే కదా సీజన్ మీరు ఈ వడియాలు తప్పకుండా ట్రై చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను నా రెసిపీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను 